ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ രാജേഷ് എല്ലാവർക്കും രാജേഷ് സ്നാക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആറിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ പേരൊന്നും കൂടി പറയാം ആൾജിബ്രായിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആർ രണ്ടാമത്തത് ദി ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആർ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ദി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ അല്ലേ ഇനി നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് ആ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ പേര് ദി ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ ദി ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പറയും കൂടാതെ അതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടുകൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പോകണം എന്താണ് ആറിൻ്റെ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പോകണം ഒരു തിയറാണ് അപ്പോൾ ആ തിയർ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ഇതാണ് ദി ആർക്കിമീഡിയൻ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തീരവും ഇത് തന്നെയാണ് ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദെൻ ദർ എക്സിസ് ദെൻ ദർ എക്സിസ് ദെൻ ദർ എക്സിസ് എൻ എക്സ് എൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് such that x less than nx x less than nx clear aan statement paraya if x belongs to r then there exists nx belongs to n such that x less than nx മനസ്സിലായ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറത്തിനാണ് നമ്മൾ ആർക്കിമിഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറത്തിനാണ് ആർക്കിമിഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എക്സ് എടുത്താലും എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാം നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും എക്സ് എടുത്താലും എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാം ക്യാപിറ്റൽ എന്നിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് കാണാം എങ്ങനെ കാണാം എക്സിന് മുകളിലായി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു സിക്സ് കാണാം അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ എയ്റ്റ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻ കാണാം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നാണ് എക്സ് എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലായ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആർക്കിമീഡിയം പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഏത് റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാം എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിനർത്ഥം എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആറ് സെറഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സെറഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് ബൗണ്ടഡ് ബിലോയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ബിലോയും അല്ല ബൗണ്ടഡ് എബോയും അല്ല ലോവർ ബോണ്ടും ഇല്ല അപ്പർ ബോണ്ടും ഇല്ല അല്ലേ ഇന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര ചെറിയ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിനൊക്കെ താഴെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് അപ്പർ ബോണ്ടും ലോവർ ബോണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി തീരത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം ഇൻഫിനിറ്റോളം അല്ലേ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാം അപ്പം അതിന് അർത്ഥം എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് അവസാനം ഇല്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പരിധി ഇല്ല അപ്പർ ബോണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് അപ്പർ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ആ അപ്പർ ബോണ്ടോ അതിന് താഴെ വരും അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് എബോ ഇല്ല അതായത് അപ്പർ ബോണ്ട്
നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ സെറ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ ബിലോ ആണ് ലോവർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബൗണ്ടറി എബോ അല്ല ബൗണ്ടറി എബോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബൗണ്ടറി എബോ അല്ല എന്നറിയാം ബൗണ്ടറി ബിലോയും അല്ല അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് അപ്പർ ബോണ്ട് എക്സസ് ചെയ്യില്ല എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടമായി കാണും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണത് എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിലും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ ബൗണ്ടറിയുടെ എപ്പോൾ അല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് എക്സസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ആരെ കാണും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് അവസാനമില്ല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ അതിനർത്ഥം എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ബൗണ്ടറിയുടെ എപ്പോ അല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ തീരാൻ പറയണം എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല ബൗണ്ടറി എപ്പോ അല്ല മനസ്സിലായോ കാരണം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബൗണ്ടറി എപ്പോ അല്ല എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്തു അതിന് മുകളിൽ ഇഷ്ടമായി റിയൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണത് എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്തോളൂ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്തോളൂ അതിന് മുകളിൽ ആർ എക്സസ് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് അവസാനമല്ല അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനും ബൗണ്ടറി എബോ അല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് മുകളിൽ ആരെ കാണും നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ കാണും അല്ലെ ഏതൊരു എക്സ് ചൂസ് ചെയ്താലും ആ എക്സിന് മുകളിൽ ഒരു എൻ എക്സ് കാണും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എഴുതിയാലും മതി പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ എക്സ് എഴുതാൻ കാരണം എടുക്കുന്ന റിയൽ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുകളിലുള്ളത് എക്സസ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് മുകളിലൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും എന്ന് പറയണ്ടേ ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിന് മുകളിൽ എന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആര് കാണും ഒരു എൻ എക്സ് കാണും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും എക്സിന് മുകളിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് അല്ലേ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എക്സ് എടുത്താലും അതിന് മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് മനസ്സിലായോ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്നൊരു റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടു ആ എക്സിന് മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ പോലും ഇല്ല എന്ന് അസം ചെയ്യാം മനസ്സിലായി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സ് എടുത്തോളൂ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എക്സ് എടുത്തോളൂ അതിന് മുകളിൽ ആരെ കാണും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു എക്സ് കണ്ടു എക്സ് ഒരു എക്സ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു എക്സ് കണ്ടു എന്താ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ആ എക്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ആ എക്സിന് താഴെയാണ് എക്സോ എക്സിന് താഴെയോ ആണ് മനസ്സിലായോ നമ്മളൊരു എക്സ് കണ്ടു ആ എക്സിന് മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇല്ല എന്ന് അസം ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ആ എക്സോ അതിന് താഴെയോ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു എക്സ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അർത്ഥം ഡയറക്ട് സെൻസ് എന്നാണ് ഒരു എക്സ് എക്സസ് ചെയ്തു ഒരു എക്സ് എന്നൊരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടു എന്തായാലും പ്രത്യേകത അതിന് പ്രത്യേകത ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് എൻ എഴുതാം സ്മോൾ എൻ എഴുതാം കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആ എക്സോ എക്സിന് താഴെയോ ആണ് ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസം ചെയ്യണത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏത് എക്സ് എടുത്തോളൂ അതിന് മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ് കണ്ടു ഒരു എക്സ് കാണുന്നു ഒരു എക്സ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് മുകളിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് കണ്ടു എന്താ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് മുകളിൽ ഒരു നാച
n in agathe complete element kalum x o x nu thaaleyana adond x n inde or upper bound ay maaru nammal completeness property padichirundu alle completeness property de link um njan description box il ida completeness property endha parana completeness property padichu inganana adayathu r inde r inde or non empty bounded above aaya or set eduthal aa set in r il or supremum exists alle r inde ഏതൊരു നോൺ എംറ്റി ബൗണ്ടറി എബോ ആയ അപ്പർ ബോണ്ടുള്ള അല്ലെ അപ്പർ ബോണ്ടുള്ള ഒരു നോൺ എംറ്റി സബ്സെറ്റ് എടുത്താൽ ആറിന്റെ ഒരു നോൺ എംറ്റി സബ്സെറ്റ് എടുത്താൽ ആ നോൺ എംറ്റി സബ്സെറ്റിന് ആറിൽ തന്നെ സുപ്രീമവും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കംപ്ലീനസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ സുപ്രീമ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ എൻ എന്നത് ഒരു നോൺ എംറ്റി ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ അല്ലെ അത് നോൺ എംറ്റി ആണ് എം ടി അല്ല നോൺ എംറ്റി ആണ് ആ എന്നിന് അപ്പർ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ എക്സ് എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് ബൗണ്ടഡ് എബോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന് അപ്പർ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീനസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഈ എന്നിന് ആറിൽ ആരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സുപ്രീമവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് എന്നിന്റെ സുപ്രീമത്തെ നമുക്ക് യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് സുപ്രീമം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈക്വൽസ് യു യു എന്നുള്ളത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ആറിൽ ആർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സുപ്രീമവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സുപ്രീമം പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീനസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന് ആറിൽ ഒരു സുപ്രീമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ ഇത് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് സുപ്രീമം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് എൽ യു ബി എൻ ഈക്വൽസ് യു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ആണ് യു സുപ്രീമത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നോക്കൂ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് യു എങ്കിലും യു ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് എന്നിന്റെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിൽ ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻ ആണ് യു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം യു എന്നത് എന്താ എന്നിന്റെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ലീസ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം യു ഈസ് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് യു ഈസ് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് യു ഈസ് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്ലിയർ അല്ലേ യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്താണ് മാത്രം ലീസ്റ്റ് ആണ് മാത്രം ഇനി നോക്കൂ യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പർ ബോണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്നിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റുകൾ ഫോർ ഓൾ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റുകളും എന്നിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റുകളും യു ഓ യുനും താഴെ വരണം മനസ്സിലായോ യു എന്നത് എന്താ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പർ ബോണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്നിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് യു ഓ യുനും താഴെ വരണം ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം നമുക്ക് യു എന്നത് എന്താ യു എന്നത് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ടുകളിൽ ലീസ്റ്റാ ഏറ്റവും ചെറുതാ ശരിയല്ലേ നോക്കൂ യു മൈനസ് വൺ ആണോ യു ആണോ വലുത് വരിക നമുക്കറിയാം യു ആണോ വലുത് വരിക അല്ലെ യുവിനും താഴെയാണ് യു മൈനസ് വൺ വരിക മനസ്സിലായ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് യു ആണെങ്കിൽ ആ യുവിനും താഴെ വരുന്ന ഒരു നമ്പറും എന്തല്ല എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് അല്ല മനസ്സിലായോ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് യു ആണെങ്കിൽ ആ യുവിനും താഴെ വരുന്ന നമ്പർ ഒന്നും എന്തല്ല എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ടല്ല ഏറ്റവും ചെറുത് യു അല്ലേ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബോണ്ടുകൾ ഏറ്റവും ചെറുത് യു ആണെങ്കിൽ അതിനും താഴെ വരുന്ന നമ്പർ എന്നിന്റെ എന്തല്ല അപ്പർ ബോണ്ടല്ല യുവിന് താഴെ ആണല്ലോ യു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ യു മൈനസ് വൺ എന്നിന്റെ എന്തല്ല അപ്പർ ബോണ്ടല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം യു മൈനസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് യു മൈനസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് യു മൈനസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ യു മൈനസ് വൺ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ കാരണം എന്താ കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പർ ബൗണ്ട് യു ആണ് ആ യുവിനും താഴെ വരുന്ന ഒരു നമ്പർ അപ്പർ ബൗണ്ടല്ല അപ്പൊ ആ യുവിന് താഴെയാണ് യു മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ട് യു മൈനസ് വൺ എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടല്ല
എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻസ് യു മൈനസ് വണ്ണോ യു മൈനസ് വണ്ണിന് താഴെ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ യു മൈനസ് വൺ എന്നിന്റെ അപ്രൗണ്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻസ് ഒന്നും യു മൈനസ് വണ്ണോ യു മൈനസ് വണ്ണിന് താഴെ വരില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലവൻ്റെ എങ്കിലും എന്നിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലവൻ്റെ എങ്കിലും യു മൈനസ് വണ്ണിന് മുകളിലാവും ശരിയല്ലേ കാരണം യു മൈനസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്രൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എന്നിന്റെ അപ്രൗണ്ട് അല്ല അപ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻ്റുകളും യു മൈനസ് വണ്ണോ അതിന് താഴെ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ യു മൈനസ് വൺ എന്നിന്റെ അപ്രൗണ്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻസ് ഒന്നും യു മൈനസ് വണ്ണോ എന്ന് അതിന് താഴെയോ വരില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലവൻ്റ് എങ്കിലും യു മൈനസ് വണ്ണിന് മുകളിൽ വരും അല്ലെ അങ്ങനെ യു മൈനസ് വണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്ന യു മൈനസ് വണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ ഞാൻ സ്മോൾ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യു മൈനസ് വണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും വൺ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ യു മൈനസ് വണ്ണ് യു എന്നായി മാറും യു ലെസ് ദാൻ എം എന്നത് എം പ്ലസ് വൺ എന്നായി മാറും അല്ലെ എം എന്നത് എം പ്ലസ് വൺ എന്നായി മാറും നോക്കൂ എം ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം എം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എം പ്ലസ് വൺ എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ എം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എം പ്ലസ് വൺ എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി യുവിന് മുകളിലൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടി എം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയേണ്ട ഈ ലൈൻ നോക്കൂ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുകളും യു ഒ യുനും താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും യു ഒ യുനും താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എന്നിനകത്ത് എം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ യുവിന് മുകളിൽ കിട്ടി അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ നമുക്കറിയുന്നത് എന്താ യു എന്നത് അപ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻസ് യു ഒ യുനും താഴെ വരണം അത് എഴുതി അല്ലെ എന്നിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലവൻസ് യു യു ഒ യുവിന് താഴെയാണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടി എന്നിനകത്ത് എം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള എലവൻ്റ് യുവിന് മുകളിൽ കിട്ടി അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്നുള്ളൊരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടു അതിന് മുകളിൽ ആരില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ആ എക്സോ എക്സിന് താഴെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ എന്നാ എന്താ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സ് എടുത്താലും അതിന് മുകളിൽ ആരെ കണ്ടിരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ആർക്കിമിഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സ